ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులు విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారము నా పేరు కె వెంకన్న కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్ నేను ఈ రోజు టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడడం జరుగుతుంది అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు గత రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది దీనిని అధిగమించడానికి మరియు పదో తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్న పత్రాల సమాధానాలను విశ్లేషణ ఇవ్వబడును కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను ఇంకొకటి ఏమిటనగా ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలను ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు పేపర్ మీద రాయవలను అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ఫ్రీ ఫండ్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని టెన్త్ చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను so on seeing the board diagram can you tell the name of the diagram yes definitely it's a excretory system excretory system did you see this anywhere your textbooks so this is the excretory system of the human beings like we are human beings so what are the different parts in the excretory system where do we find this excretory system just back backbone so here on the back side here on the near the abdomen level back side we observe this kidneys the kidneys are present towards the back here like this on two sides will be having the left as well as the right kidney they are useful for the exc- excretion so like we have seen all nowadays a tra- kidney transplantation like that right so these kidneys are the bean shape structure present on back side of the abdomen level abdomen level left and the right they are situated on both the sides even on the left side even on the right side also so these kidneys are the bean shape they are just like bean shapes you know right so those are simply like that then what are the different parts of the urinary urinary system or the excretory system are first one kidneys they are one pair of kidneys one pair of kidneys so kidneys are one pair they are bean shape structures nearly it length varies near 10 cm it length nearly it varies about students my name is vishal sharma and i did my btech from iit kanpur in electrical engineering i have an experience of more than 12 years in preparing iit j aspirants for this examination under me already already 100 more than 100 students have cracked this iit j examination right now i am associated with k venkana classes now k venkana classes for the first time in hyderabad it has brought your top belly iit and nit and faculties now what are you waiting for come and join us and realize your dream of getting into iits 10 cm breadth varies about the 4 cm like or 4 to 5 cm or the widthness okay means thickness it might be some 5 cm or 4 cm they are not exact values they are approximate values they varies from one organism to another organism i'm not saying ep- correct correct uh, correct readings here next what we are, what are seen here a pair of kidneys are present next what you can see so long tube like structures coming out of the kidney they are of two pairs of tube like structures what we call it as ureter ureter are the 
tube like structures from where the urine is collected so it comes from here hilum there is a notch here from that notch the ureter comes it's a long tube can you see the long tube coming out of it yeah this is the long tube so the two pair here also one pair left and the right side so the two ureters long tube like structures coming out from the kidney you can see and the next so you have come to the kidney you have seen here the next one you ureter and it ends with one thing one bladder something should be there to collect what is that collecting one the collecting one is the bladder so the third part here bladder very collects so collected so from kidneys urine will come from the ureter here it is collected in the bladder here so from that bladder also it has to be sent so from where it will send what is the part involved in it is the urethra through urethra the urine or the excretory product is sent so if we get deep into it here so from blood from from here we posterior vena cava there are the two here arteries you can see from posterior vena cava and the superior vena cava the deoxygenated blood is collected to the heart so whatever the deoxygenated blood is there in the heart, in the kidney here it is uh, sent to the heart okay or sent to the heart it is sent to the heart here by superior vena cava so did you hear that vena cava present in the right side of the auricle right deoxygenated blood is there in the right side so by means of posterior vena cava the blood heart receives a deoxygenated blood from the excretory system and the pure blood the the means oxygenated blood enters into the kidney through the artery called the dorsal aorta this is the dorsal aorta so this is about the different parts in the excretory system so let me once recall it a two pair of kidneys we have and the long tube coming out of the kidneys is the ureter here it ends with the bladder so that bladder stores the excretory material and it will send the matter with the help of urethra so we'll just in the next week next one we'll see the internal deep internal structure of the kidney what are the different parts in it and the unit of the kidney so what is the unit of kidney nephron structure and how urine is formed we'll see in the next one